ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മൈ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു പുതിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു സീരീസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നത് പോലെ എല്ലാവരും എസ് സി ആർ ടി ബേസിസിലാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എസ് സി ആർ ടി ബേസിസിൽ അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ ഓരോരോ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളും വായിക്കുമ്പോൾ പലതിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകൾ വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലാകുമ്പോൾ അത് ബേസിക് കാര്യങ്ങളും വലിയ ക്ലാസ്സിലാകുമ്പോൾ അഡ്വാൻസ്ഡ് കാര്യങ്ങളും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ കരുതിയത് കുറച്ചും കൂടി എഫക്റ്റീവ് ആകുന്നത് ഈ അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും സയൻസ് ക്ലാസ്സുകളിൽ എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ക്രോഡീകരിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എന്ന രീതിയിലൊക്കെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രയോജനപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അപ്പോൾ അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് വരെ ക്ലാസ്സിലെ എസ് സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള ക്രോഡീകരിച്ച നോട്ടുകളാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അത് ഓരോരോ ടോപ്പിക് ബേസിലാണ് ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്റർ എന്നതാണ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്റർ അതായത് പല ദ്രവ്യ അവസ്ഥകളെ പറ്റിയിട്ടാണ് എന്താണ് ദ്രവ്യം എന്നൊക്കെ അങ്ങനെ ഓരോ ടോപ്പിക് വൈസ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നത് ാണ് എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ടും സഹകരണവും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ഉപകാരപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്തും അതുപോലെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്തും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു താങ്ക് യു വൺസ് അഗെയിൻ അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഭൗതിക ശാസ്ത്രം അഥവാ ഫിസിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ഈ ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് ആരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് ആരാണ് ഐസക് ന്യൂട്ടൺ ഐസക് ന്യൂട്ടൺ ആണ് ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് ഇനി ചോദിക്കുകയാണ് ആധുനിക ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് ആരാണ് അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ ആരാണ് അത് ആൽബേർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ ആണ് ആധുനിക ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് ആരാണ് ആൽബേർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഓരോരോ ടോപ്പിക് വൈസ് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ദ്രവ്യം എന്താണെന്ന് നോക്കാം എന്താണ് ദ്രവ്യം അഥവാ മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സ്ഥലം ആവശ്യമുള്ളതും ഭാരമുള്ളതുമായ ഏതൊരു വസ്തുവിനെയും പൊതുവായിട്ട് നമ്മൾ എന്തു പറയാം പദാർത്ഥം അഥവാ ദ്രവ്യം സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സ്ഥലം ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ ഒരു ഭാരവുമുള്ള ഏതൊരു വസ്തുവും എന്താണ് പദാർത്ഥം അഥവാ ദ്രവ്യമാണ് ഒരു വസ്തുവിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ദ്രവ്യത്തിന്റെ അളവ് അതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് മാറ്റർ ഒരു വസ്തുവത്തിൽ എത്ര മാത്രം ദ്രവ്യം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് ആ ഒരു അതിനാണ് പിണ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വസ്തുവിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ദ്രവ്യത്തിന്റെ അളവിന് എന്ത് പറയുന്നു അപ്പോ ഒരു വസ്തുവിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ദ്രവ്യത്തിന്റെ അളവിന് പിണ്ഡം അഥവാ മാസ് എന്ന് പറയുന്നു ദ്രവ്യത്തിന് പ്രധാനമായും ഏഴ് അവസ്ഥകളാണുള്ളത് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ദ്രവ്യ അവസ്ഥകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തേത് ഖരം അഥവാ സോളിഡ് ആണ് ഖരം അഥവാ സോളിഡ് രണ്ടാമത്തേത് ദ്രാവകം അഥവാ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് മൂന്നാമത്തേത് വാതകം അഥവാ ഗ്യാസ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് കേട്ടോ അടുത്തത് നാലാമത്തേത് പ്ലാസ്മ എന്ന് പറയുന്നു അഞ്ചാമത്തെ ദ്രവ്യ അവസ്ഥയാണ് ബോസ് ആൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേ ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം അടുത്തതാണ് ഫെർമിയോണിക് കണ്ടൻസേറ്റ് ഫെർമിയോണിക് കണ്ടൻസേറ്റ് ഏഴാമത്തേത് ക്വാർക്ക് ഗ്ലൂ ഓൺ പ്ലാസ്മയാണ് ക്വാർക്ക് ഗ്ലൂ ഓൺ പ്ലാസ്മ ഇനി പുതിയതായിട്ട് കണ്ടെത്തിയ ദ്രവ്യത്തിന്റെ അവസ്ഥകളാണ് ടൈം ക്രിസ്റ്റൽ അതുപോലെ എക്സിറ്റോണിയം അപ്പൊ ഈ പേരുകൾ പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യുക കാരണം പുതുതായിട്ട് കണ്ടെത്തിയതാണ് ചോദിക്കാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് ടൈം ക്രിസ്റ്റലും എക്സിറ്റോണിയവും ഓക്കെ ഇനി ഓരോന്നിനെ പറ്റി നമുക്ക് കുറച്ചു കുറച്ചായിട്ട് പഠിക്കാം അപ്പൊ ഖരങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സോളിഡ്സ് നിശ്ചിത ആകൃതിയും വ്യാപ്തവുമുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളാണ് ഖരങ്ങൾ അതുപോലെ ദ്രാവകങ്ങൾ എന്താണ് നിശ്ചിത ആകൃതി ഇല്ലാത്തതും ഏത് ആകൃതിയിലും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതുമായ പദാർത്ഥങ്ങൾ നിശ്ചിത ആകൃതി ഇല്ലാത്തതും ഏത് ആകൃതിയിലും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതുമായ അതായത് ഏത് കണ്ടെയ്നറിലാണോ കുപ്പിയിലാണോ പാത്രത്തിലാണോ എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ആകൃതിയിലായിരിക്കും ദ്രാവകങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക വാതകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിശ്ചിത ആകൃതിയോ വ്യാപ്തമോ വ്യാപ്തം എന്നാണ് കേട്ടോ നിശ്ചിത ആകൃതിയുമോ വ്യാപ്തമോ ഇല്ലാത്തവയും
അതുപോലെ തന്മാത്രകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രമരഹിതമായി അതായത് ഇറഗുലറായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നതും എവിടെയാണ് എവിടെയാണ് പ്ലാസ്മ അവസ്ഥയിൽ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യുക കാരണം ഈ പ്ലാസ്മയെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ വളരെ ഉയർന്ന ഊഷ്മാവിൽ ദ്രവ്യം എത്തിച്ചേരുന്ന അവസ്ഥയും ഈ പ്ലാസ്മ തന്നെയാണ് വളരെ ഉയർന്ന ഊഷ്മാവിൽ ദ്രവ്യം എങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ പദാർത്ഥങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും അയോൺസ് ആയിട്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അയോണീകരിക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത് ആ അവസ്ഥ എന്താണ് പ്ലാസ്മയാണ് അതുപോലെ മിന്നലിൽ ഇടിമിന്നൽ ഉണ്ടല്ലോ ഇടിമിന്നലിന്റെ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മിന്നലിൽ ദ്രവ്യം കാണപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയും ഏത് തന്നെയാണ് പ്ലാസ്മയാണ് അപ്പൊ പ്ലാസ്മയെ പറ്റിയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളുടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുക അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അടുത്തതാണ് ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേറ്റ് അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം ബോസോണുകളുടെ ഒരു വാതകത്തെ ബാഹ്യമായ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യലിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് കെൽവിന് വളരെ അടുത്ത താപനിലയിൽ തണുപ്പിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അതായത് ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ബോ ബോസോണുകളുടെ ഒരു വാതകത്തെ ബാഹ്യമായ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് കെൽവിന് അതായത് അടുത്ത താപനിലയിൽ തണുപ്പിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ദ്രവ്യത്തിന്റെ അവസ്ഥയാണ് അത് കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരാണെന്ന് നോക്കിവെക്കുക സത്യേന്ദ്രനാഥ ബോസ് അതുപോലെ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ എന്നിവരാണ് ഇത് കണ്ടെത്തിയത് അടുത്തതാണ് ഫെർമിയോണി കണ്ടൻസേറ്റ് താഴ്ന്ന താപനിലയിലുള്ള ദ്രവ്യത്തിന്റെ അവസ്ഥയാണ് ഫെർമിയോണി കണ്ടൻസേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫെർമിയോണി കണ്ടൻസേറ്റ് താഴ്ന്ന താപനിലയിലുള്ള ദ്രവ്യത്തിന്റെ അവസ്ഥയാണ് അടുത്തത് ക്വാർക്ക് ഗ്ലൂ ഓൺ ക്വാർക്ക് ഗ്ലൂ ഓൺ എന്നാണ് കേട്ടോ അത് ഞാൻ തിരുത്തിയിരുന്നു അപ്ഡേറ്റ് ആവാത്തതാണ് ക്വാർക്ക് ഗ്ലൂ ഓൺ പ്ലാസ്മ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഉയർന്ന താപനിലയിലുള്ള ദ്രവ്യത്തിന്റെ അവസ്ഥയാണ് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് പറയാം അതായത് ഒന്ന് പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളിലും എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളിലും കാണപ്പെടുന്ന അടിസ്ഥാനപരമായ പ്രാഥമിക കണങ്ങൾ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ ക്വാർക്ക് ആണ് ക്വാർക്ക് അതുപോലെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ അതിൽ അതിൽ നിന്നാണ് ഈ ക്വാർക്ക് ഗ്ലൂ ഓൺ പ്ലാസ്മ എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണിത് ഇനി ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ ഈ ക്ലാർക്ക് സോറി ക്വാർക്ക് ക്വാർക്ക് മോഡൽ കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരാണ് അതും പഠിക്കുക മുറേ ജെൽമാൻ മുറേ ജെൽമാൻ ജെൽമാനും ജോർജ് സുഗ് എന്നിവരാണ് ക്വാർക്ക് മോഡൽ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇനി ഈ ദ്രവ്യത്തിൽ ഈ ക്വാർക്കുകൾ ചേർന്ന് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കണങ്ങളെ എന്തു പറയുന്നു ഹാഡ്രോൺ എന്ന് പറയുന്നു ക്വാർക്കുകൾ ചേർന്ന് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട കണങ്ങളാണ് എന്ത് ഹാഡ്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ വിഭാഗത്തിൽ ചോദിക്കാറുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ദൈവകണം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ഗോഡ്സ് പാർട്ടിക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവകണം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ഹിക്സ് ബോസോൺ ഏതാണ് ഹിക്സ് ബോസോൺ ആണ് ദ്രവ്യത്തിന് പിണ്ഡം എന്ന ഗുണം നൽകുന്ന കണം ദ്രവ്യത്തിന് പിണ്ഡം എന്ന ഗുണം നൽകുന്ന കണം ഏതാണ് ഹിക്സ് ബോസോൺ ആണ് ദ്രവ്യത്തിന് പിണ്ഡം എന്ന ഗുണം നൽകുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ഈ ദൈവഗണം എന്ന പദം ആദ്യമായിട്ട് പ്രയോഗിച്ചത് ആരാണ് അത് ലിയോൺ ലിഡർമാൻ ലിയോൺ ലിഡർമാൻ എന്ന ആളാണ് ദൈവഗണം എന്ന പദം ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് ബോസോൺ എന്ന പദം ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേറ്റ് പറഞ്ഞു ബോസോൺ എന്ന പദം ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് ആരാണ് അത് പോൾ ഡിറാക്ക് ആണ് പോൾ ഡിറാക്ക് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഉൽപ്പാദനം വ്യാപനം ആംശിക സ്വേതനം ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതിനുശേഷം ഓരോ ദ്രവബലങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കും അപ്പോൾ ഓരോ ടോപ്പിക് വൈസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നതാണ് അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള എസ് സി ആർ ടി നോക്കി അതൊരു ക്രോഡീകരിച്ച രീതിയിൽ ഓരോ ടോപ്പിക് വൈസ് ആയിട്ടാണ് ക്ലാസ്സുകൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യുക എല്ലാ വീഡിയോസും കിട്ടുവാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിന് കിട്ടുവാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മൈ നോട്ട് ബുക്ക് പി എസ് സിന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ ലഭിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ താഴെ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് ലിങ്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് കമൻറ്റ് അതുപോലെ സെവൻ ഫൈവ് വൺ സീറോ എയ്റ്റ് നയൻ ത്രീ വൺ സീറോ സെവൻ എന്ന നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പ് മെസ്സേജോ ടെലിഗ്രാം മെസ്സേജോ അയക്കുകയാണെങ
ഓൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷനും മുടങ്ങാതെ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ താങ്ക് യു സോ മച്ച്